హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మలరాజ్ సైన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది అనమాట మరి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది ఏంది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి రిపోర్ట్ మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం మరి రిపోర్టు దీనికి సంబంధించింది మరి రిపోర్ట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇది ప్రపంచం గురించి ఏం చెప్తుంది అలానే మన భారతదేశం గురించి రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అనేవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చే చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి సో మనకి ఫస్ట్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది గ్లోబల్ క్లైమేట్ రిపోర్ట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సరే మరి ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే కన్నా ముందు ఈరోజు మనం సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూసిన తర్వాత మనకి ఈ వీడియోలో కంటెంట్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సిలబస్ చూసినట్టయితే కనుక ఇది మనకి యూపీఎస్సీలో ఎన్విరాన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలానే టీఎస్పీఎస్సీలో మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్స్లో మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అండ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అనేది కదా మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుంది ఈవెన్ గ్రూప్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ప్రిలిమ్స్లో ఈ మధ్యలో రిపోర్ట్స్ అడుగుతున్నారు కొద్దిగా డీటెయిల్గానే అడుగుతున్నారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే సరే మరి వీడియోలో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అసలు కాంటెక్స్ట్ ఏ సందర్భంలో వచ్చింది ఇది అలానే గ్లేషియర్స్ అంటే ఏంది దీన్ని మనం తెలుగులో హిమానీ నాదం అంటారు హిమానీ నాదాలు గ్లేషియర్స్ ఓకే దాని తర్వాత మరి రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది ఎవరు డబ్ల్యూఎంఓ వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ స్టూడెంట్స్ ఓకే దాని తర్వాత మరి ఈ యొక్క వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏం అబ్జర్వేషన్ చేశారు ఈ అబ్జర్వేషన్స్తో మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్రాస్ ద గ్లోబ్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ సామాజిక పరమైనటువంటి ఎలా ఉంటుంది దీని ప్రభావం ఆర్థిక పరమైనటువంటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఓవరాల్గా మరి ఇండియా పైన దీని ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది ఇండియా ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వబోతుంది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతాం ఇది స్టూడెంట్స్ మనకి ఓవరాల్గా మనకి గ్లోబల్ క్లైమేట్ రిపోర్ట్స్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ రిపోర్ట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గ్లోబల్ క్లైమేట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గురించి అనమాట సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరు రిలీజ్ చేశారన్న ఈ రిపోర్టు ఈ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే డబ్ల్యూఎంఓ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అలాంగ్ విత్ యుఎన్ఈపి యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి మన మనం డిస్కస్ చేసాం ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ను కూడా రిలీజ్ చేశారు ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ను కూడా వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పటివరకు ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఐపీసీసీ రిపోర్ట్లు రిలీజ్ అయ్యాయి ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఐపీసీసీ రిపోర్ట్స్ అనేవి రిలీజ్ అయినాయి ఓకే నెక్స్ట్ సరే మరి ఫస్ట్ వీళ్ళు ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ దేని గురించి చెప్తున్నారు గ్లేషియర్స్ అంటే ఈ యొక్క హిమానీ నాదాలు అవి తగ్గిపోతున్నాయి వాటి యొక్క థిక్నెస్ తగ్గిపోతుంది అని చెప్తున్నారు మరి ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే గ్లేషియర్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి సింపుల్ స్టూడెంట్స్ ఏదైనా ఒక చోట స్నో పడడం ఎక్కువ ఉండి స్నో మెల్ట్ అవ్వడం తక్కువ ఉందనుకోండి అక్కడ ఆ ప్రాంతం అనేది మొత్తం కూడా స్నోతో నిండిపోతుంది అలా స్నో ఫాల్ అయినా కొద్దీ అవి ఏమవుతుంది స్నో అనేది కంప్రెస్ అయిపోతుంది కంప్రెస్ అయిపోయి ఒక షీట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని మనం గ్లేషియర్ అంటారు అనమాట ఓకే గ్లేషియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంది మనకి అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఐస్ స్నో మరి ఐస్ ఒకటే ఉంటుంది అక్కడ రాక్స్ ఉంటాయి కదా ఈ యొక్క రాక్స్ ఎప్పుడైనా సరే గ్లేషియర్ అనేది తను కదులుతున్నప్పుడు అంటే గ్లేషియర్ మెల్ట్ అవుతున్న కొద్ది కదులుతుంది కదా కదిలినప్పుడు గ్లేషియర్తో వచ్చేటటువంటి ఆ సాయిల్ని ఏమంటారు అంటే మనం మొరైన్ అంటారు స్టూడెంట్స్ దాన్ని మనం ఏమంటాం మొరైన్ అంటారు ఓకే నార్మల్గా గ్లేషియర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అంటే ఎప్పుడు కూడా ఐస్తో కప్పబడి ఉంటుంది ఇది నార్మల్ కండిషన్ కాకపోతే ఇప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఈ యొక్క గ్లేషియర్స్ అనేవి కరుగుతున్నాయి స్టూడెంట్స్ అది మనకు మెయిన్ ఇష్యూ మనం మాట్లాడుకుందాం మరి ఎప్పుడైతే కనుక ఈ యొక్క గ్లేషియర్ అంటే డిటాచ్ అవుతుందో అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల కరడం స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు గ్రావిటీకి అనుకూలంగా గ్లేషియర్ కూడా మనకి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మన ఎర్త్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మొత్తం వాటర్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ పర్ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద వాటర్ మనకి గ్లేషియర్ రూపంలో ఉంది రిమైనింగ్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి ఓషన్స్లో కానీ రివర్స్ రూపంలో కానీ ఉంది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గ్లేషియర్ ఓకే నార్మల్గా కనుక మనకి గ్లేషియర్లో ఎలాంటి టెంపరేచర్
అంటే మీకు చెప్పినట్టుగా గ్లేషియర్ అండ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు స్నో స్నో అనేది మనకి ఇలా లేయర్స్ లేయర్స్గా కంపాక్ట్ అవుతుంది కంపాక్ట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా మనకి గ్లేషియర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మరి అక్రాస్ ద వరల్డ్స్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద గ్లేషియర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి అంటార్కిటికాలో ఉంది అంటార్కిటికా ఓకే సరే స్టూడెంట్స్ మీకు ఒక మనకి అంటార్కిక్ ట్రీటీ ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటార్కిక్ ట్రీటీ అని చెప్పేసి ఈ అంటార్కిక్ ట్రీటీ యొక్క సెక్రటేరియట్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి స్టూడెంట్స్ అంటార్కిక్ ట్రీటీ యొక్క సెక్రటేరియట్ ఎక్కడ ఉందో ఆన్సర్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి గ్లేషియర్స్ ఎక్కువగా గ్రీన్ ల్యాండ్లో ఉన్నాయి మనకి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద గ్లేషియర్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రీన్ ల్యాండ్ ఓవరాల్గా గ్లేషియర్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఎర్త్ పైన గ్లేషియర్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి ఎర్త్ పైన వీటి యొక్క ఏరియా కవరేజ్ అనమాట ఇది మీరు చూడవచ్చు గ్లేషియర్స్ అనేవి మీరు ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో అసలే ఉండవు అదే మీరు సౌత్ అమెరికన్ కాంటినెంట్ చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మీకు యాండీస్ మౌంటైన్స్ ఓకే అండ్ పెటగోనియా కోల్డ్ డిజర్ట్స్ ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈవెన్ అమెరికాలో కూడా రాకీ మౌంటైన్స్ రాకీ మౌంటైన్స్ దగ్గర మీకు గ్లేషియర్ చూడవచ్చు యూరోప్లో గ్రీన్ల్యాండ్లో ఎక్కువగా గ్లేషియర్ చూడవచ్చు దాంతోపాటు యూరోప్లో మీరు యూకే ప్రాంతంలో కానీ ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ ఇటలీ ఫ్రాన్స్ మధ్యలో కానీ అండ్ ఇండియాలోనైతే కనుక హిమాలయాస్ మ్యాంగోలియా అండ్ మనకు జపాన్ జపాన్లో ఈస్టర్న్ పార్ట్స్లో కూడా మీరు ఈ యొక్క సారీ రష్యా రష్యా యొక్క ఈస్టర్న్ పార్ట్స్లో కూడా మీరు గ్లేషియర్స్ చూడవచ్చు మీకు గుర్తుంటే కనుక నేను మీకు ఇదివరకు చెప్పాను ఇండియా నుంచి ఇక్కడ మనకి వ్లాడివోస్టాక్ వ్లాడివోస్టాక్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది ఈ వ్లాడివోస్టాక్ రష్యాని మరియు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి చెన్నైని కలిపేటటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ని కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారని మనం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మరి యొక్క గ్లేషియర్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత వీటిని మనం ఎందుకు పరిరక్షించుకోవాలి ఎందుకు పరిరక్షించుకోవాలంటే స్టూడెంట్స్ గ్లేషియర్స్ అనేవి వాటర్ని అంటే నదులకు వాటర్ ఇచ్చేటటువంటి ఒక రిజర్వాయర్స్ అనమాట మరి గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవుతే ఏమవుతుంది ఈ యొక్క రివర్స్ కూడా డ్రై అయిపోతాయి దాంతోపాటు గ్లేషియర్స్ ఆక్వాటిక్ లైఫ్కి అంటే చాలా ఆక్వాటిక్ లైఫ్ని ఇవి హోల్డ్ చేస్తాయి దాంతోపాటు ఈవెన్ పీపుల్ కూడా చాలామంది అంటే వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అనేది గ్లేషియర్స్ పైన డిపెండ్ అయింది స్టూడెంట్స్ నో డౌట్ ఇన్ దట్స్ కాబట్టి మనం గ్లేషియర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సరే మరి డబ్ల్యూఎంఓ తను చెప్పినట్టు వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇందులో మెంబర్ కంట్రీస్ వన్ నైంటీ త్రీ స్టేట్స్ ఓకే అలానే ఇది మనకి ఎలా ఫామ్ అయిందంటే విఎన్నా కన్వెన్షన్ విఎన్నా ఇంటర్నేషనల్ మెట్రాలజికల్ కాంగ్రెస్ విఎన్నా ఇంటర్నేషనల్ మెట్రాలజికల్ కాంగ్రెస్ ఈ దీని ద్వారా మనకి ఈ యొక్క డబ్ల్యూఎంఓ అనేది ఫామ్ అయింది మరొకసారి డబ్ల్యూఎంఓ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి అంటే డబ్ల్యూఎంఓ వాళ్ళు వేరే ఆర్గనైజేషన్స్తో కలిపి ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం ఒకసారి ఓకే దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ మెట్రాలజీ వెదర్ అండ్ క్లైమేట్స్ వెదర్ క్లైమేట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దాంతోపాటు హైడ్రాలజీ అంటే వాటర్ లెవెల్స్ గురించి దాంతోపాటు వీళ్ళు ఇంకా జియో ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఎర్త్ కానీ ఎర్త్ ఇంటీరియర్ సర్ఫేస్ కానీ వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డబ్ల్యూఎంఓలో వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ ఇంకా వీళ్ళు డిజాస్టర్స్ని ఎలా తగ్గించాలి దాంతోపాటు గ్లోబల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ క్లైమేట్ సర్వీస్ అని డబ్ల్యూఎంఓ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్లోబల్ అబ్జర్వింగ్ సిస్టమ్ ఏవియేషన్ మెట్రాలజికల్ సర్వీసెస్ పోలార్ అండ్ హై మౌంటైన్ రీజియన్స్ అండ్ కెపాసిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డబ్ల్యూఎంఓ వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనులు అండ్ యూపీఎస్సీ ఫిలిమ్స్ అండ్ గ్రూప్ వన్ అయితే కనుక అట్లీస్ట్ ఇవి మనకి ఐడియా ఉండి ఉండాలి డబ్ల్యూఎంఓ ఎక్కడ మనకి ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని చెప్పేసి అలానే డబ్ల్యూఎంఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది మనకి జెనీవాలో ఉంది డబ్ల్యూఎంఓ పబ్లికేషన్స్ వీళ్ళు జనరల్గా పబ్లిష్ చేసేటువంటి ఏంది మనకి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ బ్యూటెన్ అలానే స్టేటస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ క్లైమేట్స్ ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ని వీళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తుంటారు ఎవరు డబ్ల్యూఎంఓ నేను మీకు వీడియో బిగినింగ్లో చెప్పినట్టు డబ్ల్యూఎంఓ వాళ్ళు మనకి ఈవెన్ యుఎన్ఈపి యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళతో కలిసి మనకి ఐపీసీసీ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ను కూడా వీళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మరి డబ్ల్యూఎంఓ ఈ వేటిని అబ్జర్వ్ చేసింది ఏం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏం అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే కనుక ఈ యొక్క గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి చాలా పెరిగిపోతున్నాయి ఆబ్వియస్లీ దానివల్ల ఏమైంది లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అ
మనకి ఎంత రీచ్ అయింది కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది స్టూడెంట్స్ అలానే ఈ యొక్క మీథేన్ లెవెల్స్ కూడా మీథేన్ లెవెల్స్ కానీ దాంతోపాటు నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లెవెల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా గతంతో పోల్చుకుంటే ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ రీచ్ అయినాయి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అలానే మీథేన్ పర్సెంటేజ్ అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఈ లెవెల్లో మనకి రీచ్ అయినాయి స్టూడెంట్స్ అంటే మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఏ లెవెల్లో పెరుగుతుంది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల జరిగేటువంటి కన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి ఈ రిపోర్ట్ ఇంకేం చెప్తుంది ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల ఈవెన్ ఓషన్ టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతుందని చెప్పేసి ఓషన్ టెంపరేచర్ వల్ల పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్ మనకి కోరల్ బ్లీచింగ్ అనేది అవుతుంది కోరల్ బ్లీచింగ్ మీ కోరల్ బ్లీచింగ్ పైన క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ అదేంటంటే ఈ యొక్క కోరల్ బ్లీచింగ్లో కోరల్ బ్లీచింగ్లో మనకి ప్లాంట్ ఆర్గానిజం ఉంటుంది దాంతోపాటు యానిమల్ కూడా ఉంటుంది యానిమల్ మరి కోరల్ బ్లీచింగ్లో అంటే కోరల్స్ కోరల్స్లో ఉండేటటువంటి యానిమల్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద యానిమల్ కోరల్స్లో ఉండేటటువంటి యానిమల్ యానిమల్ ఏంటి మనం ఇదివరకు గతంలో చూసాం ఆస్ట్రేలియా పక్కన మనకి గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ అనేది ఉండేదని చెప్పేసి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోరల్ అనమాట సో మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు డబ్ల్యూఎంఓ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ యొక్క ఓషన్లో టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది ఓషన్ అంటే కాదు స్టూడెంట్స్ ఈవెన్ మనకి మామూలుగా గ్లోబ్ అంటే ఎర్త్ పైన టెంపరేచర్ పెరిగితే ఆ పెరిగిన టెంపరేచర్లో నైంటీ పర్సెంట్ హీట్ని నైంటీ పర్సెంట్ హీట్ని ఏం అబ్జార్వ్ చేస్తాయి మనకి ఈ యొక్క ఓషన్ అబ్జార్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు మరి గ్లేషియర్స్ కరిగిపోతున్నాయి కదా టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల ఇంకేం వస్తుంది దానివల్ల సీ లెవెల్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి సముద్ర మట్టాలు పెరిగిపోతుంటాయి స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వీటి మధ్యలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా సముద్ర మట్టం ఎంత పెరిగింది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మిల్లీమీటర్స్ పర్ ఇయర్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ మిల్లీమీటర్స్ పర్ ఇయర్ ఇంతలా పెరిగింది స్టూడెంట్స్ దాని తర్వాత గ్లోబల్ మెయిన్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో పెరిగినటువంటి టెంపరేచర్ ఎంత మనకి గ్లోబల్ మెయిన్ టెంపరేచర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో కంపేర్ చేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మన పెరిగిన టెంపరేచర్ ఎంత వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెం సెంటిగ్రేడ్ పెరిగి అంటే ఓవరాల్గా మనకి దీన్ని మనం ఏమనుకున్నాం మనం టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లోపు అట్లీస్ట్ దీన్ని మనము వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కన్నా పెరగనివ్వకూడదు లేదా టూ డిగ్రీస్ కన్నా కూడా పెరగనివ్వకూడదు అంటున్నాం కాకపోతే మనం మనకి ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పింది ఐపీసీసీ సిక్స్త్ రిపోర్ట్ ఐపీసీసీ సిక్స్త్ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే మనం ఇలానే కంటిన్యూ అయితే కనుక ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ టు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ టైంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఎంత పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు త్రీ పాయింట్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ఓకే ఇంత లెవెల్లో అంత ఇంత మొత్తంలో పెరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మధ్యలో మనకి సుమారుగా ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి వామెస్ట్ ఇయర్ అంటే అత్యంత ఎక్కువగా టెంపరేచర్ నమోదైన అనమాట నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎప్పుడు ఇందులో మనకు కొన్ని ఎల్ని నాన్ కూడా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఎల్ని నాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓకే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి సో లానినా ఉన్నప్పటికీ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మనకి లానినా అండ్ ఎల్ నినో రెండు ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఎల్ నినో ఈ యొక్క లానినా అనేది మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇండియాకి పాజిటివ్ అనమాట ఎందుకంటే మనకి రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది ఎల్ నినో అనుకోండి మన దగ్గర వర్షపాతం తగ్గుతుంది ఎల్ నినో వల్ల అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది కరువు డ్రాట్ కరువు అనేది రావడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో మనకి ఎప్పుడైనా లానినా అనేది చాలా బెటర్ దాంతోపాటు మనకి డబ్ల్యూఓ వాళ్ళు నేను మీకు చెప్పినట్టు గ్లేషియర్స్ గ్లేషియర్స్ యొక్క థిక్నెస్ కూడా తగ్గుతుంది అంటున్నారు ఎంత తగ్గిందంట ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యావరేజ్ థిక్నెస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి గ్లేషియర్స్ అన్నిట్లో కంపేర్ చేస్తే థిక్నెస్ సుమారుగా వన్ పాయింట్ త్రీ మీటర్స్ తగ్గింది అంటున్నారు వన్ పాయింట్ త్రీ మీటర్స్ థిక్నెస్ అనేది తగ్గింది ఎప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అక్టోబర్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అక్టోబర్ ఒక సంవ ఒక సంవత్సరం కాలంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి గ్లేషియర్స్ అన్నిట్లలో వీటి యొక్క థిక్నెస్ వన్ పాయింట్ త్రీ మీటర్ తగ్గింది స్టూడెంట్స్ అంటే ఏమవుతుంది మరి దానివల్ల అంత తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్గా సీ లెవెల్ అనేది అంత రైజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఇంకేం జరుగుతుంది మనకి ఓషన్ అసిడిఫికేషన్ ఈ రిపోర
ఈస్ట్ మనకి ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలో డ్రాఫ్ట్ రావడం తీవ్రమైన కరువు రావడం కరువు తర్వాత వర్షాలు రావడం వల్ల అక్కడ లోకస్ట్ అంటే మనకి నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఐడియా రావట్లేదు వాటి మనకి లోకస్ట్ అటాక్ మనకి చిన్న పురుగులు ఉంటాయి కదా స్టూడెంట్స్ అవి మనకి పంట పొలాన్ని తినేస్తుంటాయి ఈవెన్ మీరు సూర్య మూవీలో బందోబస్ మూవీలో మీరు చూస్తుంటారు ఓకే అవి అలాంటివి ఎందుకు పాపులేషన్ చాలా విపరీతంగా పెరిగి అవి పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ నుంచి మన భారతదేశం పైన పంటలపైన కూడా దాడి చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఇది వెదర్ ఈవెంట్స్ వల్ల అలానే ఈసారి మనకి యూరోప్ యూరోప్లో కూడా విపరీతమైనటువంటి టెంపరేచర్ పెరిగినాయి ఈవెన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కానీ రోడ్స్ కూడా మెల్ట్ అయిపోయినాయి ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కండిషన్ దాంతోపాటు ఏమవుతుంది మనకి ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అంటే ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ దెబ్బతింటుంది ఆల్రెడీ కొన్ని దేశాల్లో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ దెబ్బతినేది మన భారతదేశంలో కూడా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిందని చెప్పేసి మనం రైస్ పైన కానీ అలానే వీట్ వీట్ పైన కానీ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ కూడా చేయడం జరిగింది దానివల్ల ఏమైంది మన కంట్రీస్ పైన డిపెండ్ అయినటువంటి వేరే కంట్రీస్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా దేనివల్ల ఇవన్నీ కూడా మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల నెక్స్ట్ కొంతమంది ఈ యొక్క కరువుల వల్ల వేరే ప్రాంతానికి వలస వెళ్ళడం దీంతో మనకి ఏమవుతుంది రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ అనేది వస్తుంటుంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు మనకి ఈవెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఓకే అంటే ట్రీస్ పైన కానీ ఈవెన్ మనకి యానిమల్స్ పైన కానీ ఎందుకంటే దీనివల్ల మనకి ఫారెస్ట్ ఫైర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ మరి ఇండియా స్పెసిఫిక్ భారతదేశానికి సంబంధించి స్పెసిఫిక్గా ఇంకేం ఫైండింగ్ చేసిన మనం భారతదేశానికి సంబంధించి మన భారతదేశంలో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం రావచ్చు దాంతోపాటు మనకి మాన్సూన్స్ మాన్సూన్స్ తొందరగా రావడం లేటుగా వెళ్ళడం అంటే దీనివల్ల పడాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ వర్షాలు పడడం ఇండియాలో దెన్ మనకి ఫిబ్రవరిలోనే సమ్మర్ స్టార్ట్ అవ్వడం నార్మల్గా మార్చ్లో స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది ఓకే దాంతోపాటు మనకి ఈ యొక్క లానిన ఈసారి అయిపోయింది కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో ఎల్లిన వస్తుంది కాబట్టి దీనివల్ల ఇంకా వాతావరణంలో విపరీతమైనటువంటి మార్పులు మనం చూడవచ్చు ఇది మనకి ఓవరాల్గా ఇండియా పైన ఇంపాక్ట్స్ ఓకే సరే క్వశ్చన్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ మరి నిన్నటి వీడియోకి క్వశ్చన్ కాన్సర్ అయింది మనకి ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వుడ్ బి కన్సిడర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సోషల్ క్యాపిటల్ ఏదైనా సరే ఏదైనా మనం నిన్న మన పాపులేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా మరి సోషల్ క్యాపిటల్ అనే డెఫినేషన్లోకి ఏది వస్తుంది ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ లిటరేట్స్ ఇన్ ద పాపులేషన్ లేదా బిల్డింగ్సా లేదా వర్కింగ్ ఏజ్లో ఉన్న పాపులేషనా లేదా మనకి ద లెవెల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ అండ్ హార్మోనీ ఇన్ ద సొసైటీయా ఏది మనకి సోషల్ కా సోషల్ క్యాపిటల్లో సో పార్ట్ మనకి సోషల్ క్యాపిటల్లో ఏది పార్ట్ అంటే మనకి ద లెవెల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ అండ్ హార్మోనీ ఇన్ ద సొసైటీ దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సోషల్ క్యాపిటల్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఈరోజు వీడియో క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ క్రియేటెడ్ బై ద గ్లేషియర్ ఎరోజన్ గ్లేషియర్ ఎరోజన్స్ వల్ల మనకి క్రియేట్ అయినటువంటి ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఏంటి ఓకే సిర్కా యూస్ చేప్పుడు వ్యాలియా హ్యాంగింగ్ వాలియా లేదా ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబోనా ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ మరి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎన్యూమరేటింగ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ బిహైండ్ ద ర్యాపిడ్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్లేషియర్స్ చాలా ర్యాపిడ్గా మెల్ట్ అవ్వడానికి కారణాలు ఏంది దాంతోపాటు ఈ వీటిపై వీటి దీని అంటే ఈ గ్లేషియర్ మెల్టింగ్ పైన గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సరే మరి వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి మనం మనం ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో ఏం మాట్లాడుకున్నాం అనేది సో ఈ వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈ యొక్క రిపోర్ట్ డబ్ల్యూఎంఓ రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురించి కానీ ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ గురించి కానీ అలానే గ్లేషియర్స్ ఎలా ఏర్పడతాయి గ్లేషియర్స్ థిక్నెస్ ఎంత తగ్గుతుంది గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఎలా పెరుగుతుంది అన్న విషయాలన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఈ యొక్క వరల్డ్ ఓకే గ్లోబల్ క్లైమేట్ రిపోర్ట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ